இப்போ வேர்க்கடலை சட்னி எப்படி அரைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாமா நான் வந்து இரநூறு கிராம் காஞ்ச வேர்க்கடலை எடுத்திருக்கேன் பாருங்கள் பருப்பு வந்து இந்த மாதிரி இருக்கணும் சொத்தையாக இருக்கக்கூடாது நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிடுங்க நல்லா எண்ணெய் இல்லாத பருப்பாக பார்த்து வாங்கிக்கோங்க நான் வந்து வீட்டு பருப்பில் செய்கிறேன் கடாய் வச்சுக்கோங்கம்மா கடாய் சூடானதும் வேர்க்கடலை சேர்த்துடலாம் வேர்க்கடலை சேர்த்து பொன்னேரமாக வறுத்துக்கலாம் மீடியமான தீயில் வச்சுருங்க பாருங்கம்மா இந்த அளவுக்கு நல்லா வறுத்துக்கிட்டே இருங்க உங்களுக்கு வந்து கடையிலே கிடைக்கும் காஞ்ச வேர்க்கடலையும் கிடைக்கும் காஞ்ச வேர்க்கடலை இந்த மாதிரி வாங்கி வறுத்து செய்தோமா சட்னி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா வறுத்த வேர்க்கடலை கூட வாங்கிக்கலாம் இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஆற வைக்கலாமா பாருங்கம்மா வேர்க்கடலை வந்து நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம இந்த தோலை வந்து இப்படியே உடிச்சிக்கணும் இப்படி வந்து நுமுட்டுனாலே இப்படி வந்துடும் தோல் இந்த மாதிரி நைஸாக அப்படி நுமுட்டிடுங்க பாருங்கம்மா இந்த அளவுக்கு தோல் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ பேன் வச்சுங்கம்மா பேன் சூடானதும் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் வந்து இந்த டிஷ்ஷுக்கு அதிகமாக தேவையில்லை எண்ணெய் சூடானதும் அரை ஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கம்மா ஜீரகமும் காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்து லைட்டாக ஒரு வர வறுத்துருங்க இது கூடவே பத்து பல் பூண்டு நூறு கிராம் சின்ன வெங்காயம் வெங்காயம் பூண்டு பச்சை ஸ்மெல் போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிடலாம் பாருங்கம்மா வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருக்கு பாருங்கள் இந்த டைமில் நம்ம ஒரு கால் முடி தேங்காய் எடுத்து திருகி வச்சுருக்கேன் இதை சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் சேர்த்து ரொம்ப வறுக்க வேணாம் ஓரளவுக்கு நம்ம வறுத்து எடுத்தால் போதும் அந்த தேங்காயோட கலர் சேஞ்ச் ஆனாலே போதும் பாருங்கள் தேங்காய் சேர்த்து ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த டைமில் வந்து நம்ம வறுத்த வேர்க்கடலையும் சேர்த்துக்கலாம் வறுத்த வேர்க்கடலை சேர்த்து ரொம்ப வதக்கணும்னு அவசியம் இல்லைம்மா லைட்டாக வதங்கினா போதும் அவ்வளோதான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஆற வைக்கலாம் பாருங்கம்மா இது கூடவே ஒரு கொட்டை புளி லைட்டாக சேர்த்து அந்த சூட்டில் இப்படி சேர்த்து விட்டுருங்க இப்போ மிக்சி ஜார் வச்சுக்கோங்கம்மா இப்போ நம்ம வதக்க வச்சுக்கிற வெங்காயம் வேர்க்கடலெல்லாம் ஆறிடுச்சு இப்போ மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து அரைச்சிக்கலாமா இது கூடவே தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து இதை நல்லா நைஸாக நம்ம அரைச்சிட போகிறோம் பாருங்கம்மா இந்த அளவுக்கு தண்ணி விட்டு நல்லா அரைச்சி வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம இதை எடுத்து வச்சிடலாம் அதே பேன் வச்சுங்கம்மா இப்போ ஒரு ஸ்பூனுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதும் அரை ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு ஜீரகம் கொஞ்சமாக ஒரு காஞ்ச மிளகாய் இப்படி கட் பண்ணி இப்போ சேர்த்துருங்க ஒரு ஸ்பூன் கடுகு கூடவே கருவேப்பிலை இந்த அளவுக்கு வறுத்துக்கணும் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுக்கிற சட்னியில் தாளிப்பு சேர்த்துடலாம் அவ்வளோதாம்மா ரொம்ப ஈஸியான வேர்க்கடலை சட்னி ரெடி அம்மாவோட வீடியோஸை சுட சுட தெரிஞ்சுங்க மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்கம்மா